মেলার মাঠে আমরা মুখোমুখি হচ্ছি জনপ্রিয় লেখক সাদাত হোসাইনের তিনি তাকে আমরা তার স্টল অন্যধারা থেকে ধরে এনেছি এবং সেখানে তিনি অটোগ্রাফ দিতে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে যারা তার বই কিনতে এসেছিলেন তারা তাকে প্রায় ছাড়ছিলেন না সাদাত হোসাইনের কাছে আমরা জানতে চাইবো সাদাত ভাই নির্বাসনের প্রথম দুটি সংস্করণ আসলে মেলার আগেই শেষ হয়েছে এবং সেটি নিয়ে আপনার নিন্দুকেরা অনেক রকম কথা বলেছে আপনি ব্যাপারটিকে কীভাবে দেখছেন আমি ব্যাপারটিকে কোনোভাবেই দেখতে চাইছি না আমার বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে খুবই ক্লান্ত লাগে আজকাল আমার কেন জানি মনে হয়েছে কি ফেসবুক হচ্ছে আমার একটা প্ল্যাটফর্ম এটি এক ধরনের আপনার বাক স্বাধীনতাকে হচ্ছে যেমন এনশিওর করছে আবার একইভাবে হচ্ছে বাক স্বাধীনতার এই মানে স্বাধীনতাকে মানুষ স্বেচ্ছাচারিতা হিসাবেও নিচ্ছে এটি আমাদের জন্য খুব বাজে একটা টেন্ডেন্সি আমি যেটি বলছিলাম যে আপনার বিরুদ্ধে যে কেউ চাইলে যে কোনো একটা অভিযোগ করে ফেলতে পারে কিন্তু বেশি যারা আপনাকে পছন্দ করতে চান না তারা সেই অভিযোগটা কতটা সত্য কিংবা সেটি আসলে যুক্তিসঙ্গতভাবে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেটি নিয়ে ভাবার প্রয়োজন তারা বোধ করেন না তারা বরং আপনাকে আরও বেশি বিতর্কিত করতে বা আপনার বিরুদ্ধে আরও বেশি অভিযোগের তীর তীর ছোড়ার জন্য রেডি হয়ে থাকেন তো ঘটনাটি যেটা হয়েছে যে এই সংস্করণ বা মুদ্রণ নিয়ে এত এত কথা হচ্ছে যে আমার ভালো লাগে আমার মনে হয়েছে আমার মনে আছে স্পষ্ট করে গত বছর আমি আমার প্রকাশক খন্দকার সোহেলকে বলেছিলাম যে আমার বইয়ের শুধুমাত্র একটা মুদ্রণ থাকবে এবং আমার বিজ্ঞাপনের সময় লেখা থাকবে এরকম করে যে সাদাত হোসাইনের এক মুদ্রণের বই আমার একাধিক মুদ্রণ দরকার নেই হ্যাঁ তো এটি তো রাগের কথা না রাগের কথা না আমার বিরক্ত লাগছে এই জন্য যে মুদ্রণ নিয়ে কথা মানে বিষয়টা কি হয়েছে আমি ধরেন আমি সাদাত হোসাইন আমি একটা বই লিখছি আমার বই হয়তো বই মেলায় সারা বছর দুশো কপি করে বিক্রি হচ্ছে বিক্রি হচ্ছে বিক্রি হচ্ছে তখন অন্য একজন ঠিক আমার সমসাময়িক লেখকের বই যখন বই মেলায় দশ হাজার কপি বিক্রি হবে আমার কাছে মনে হবে কি যে না এটি তো অসম্ভব কারণ আমি যেটি পারিনি অন্য একজন সেটি কীভাবে সম্ভব করছে ঠিক এই টেন্ডেন্সিটার কারণে হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষ যারা কিনা এই বিষয়টিকে অস্বীকার করতে চান কিংবা বিতর্কিত করতে চান তাদের কাছে মনে হয় যে সাদাত হোসেন কীভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করছেন নিশ্চয়ই এখানে অন্য কোনো ঘটনা আছে কিন্তু আমি বলতে চাই যেখানে অন্য কোনো ঘটনাই নেই বইমেলার আগে হচ্ছে প্রচুর রিটেলার সব দেশব্যাপী বই ছড়িয়ে দিতে হয় সবাকে বই পাঠিয়ে পাঠিয়ে দিতে হয় সিডনি বইমেলার জন্য বই পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে কলকাতা বইমেলার জন্য বই পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে এবং অনলাইন যে সবগুলো আছে রকমারি অথবা অসংখ্য অনলাইন সব এখন রয়েছে যেগুলোতে প্রি অর্ডার থাকে সো প্রচুর বই যাচ্ছে এখন আমার বক্তব্যের জায়গাটা হচ্ছে এটি এটিকে যে আমরা যদি আমার আরও একটা মানে মজার কথা বলি মুদ্রণ দিয়ে যদি আমরা বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য কোনো একটা কাজ করতাম তাহলে বোঝা যেত যে এই মুদ্রণকে আমরা উপজীব্য করছি আমাদের বইকে আরও বেশি সেল করার জন্য কিন্তু আমরা কিন্তু কোথাও এই মুদ্রণ সংখ্যাটাকে আনিনি কারণ এটা আমার পাবলিশার বলেছিলেন যে তিনি চান যে মুদ্রণ সংখ্যা দিয়ে প্রচারণা করতে আমি ঝেড়ে তাকে নিষেধ করে দিয়েছি এখন যদি আমার বই সত্যিকার অর্থে দুই মুদ্রণ শেষ হয়ে যায় বইমেলার আগে সেক্ষেত্রে আমার করণীয়টা কী হবে এটি একটি উত্তর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে অনেকে জিজ্ঞেস করছেন যে তাহলে আপনি কলকাতা বইমেলায় যে বই পাঠাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়া বইমেলায় বই পাঠাচ্ছেন তাহলে ওখানে কেন লিখছেন না যে মুদ্রণ বইমেলা কলকাতার জন্য অস্ট্রেলিয়ার জন্য তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে রকমারি যদি আমার প্রথম মুদ্রণের এক হাজার বই প্রি অর্ডার হয়ে যায় তাহলে কি আমার বইতে লেখা হচ্ছে যে রকমারি অনলাইন প্রি অর্ডার প্রথম মুদ্রণ বিষয়টা আসলে এরকম না আমি পাঠকদের উদ্দেশ্যে একটা জিনিস বলি আপনারা বিভ্রান্ত হবেন আপনারা একটু যুক্তিসঙ্গতভাবে বিষয়গুলো চিন্তা করার চেষ্টা করবেন এটার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের বেশিরভাগ প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট প্রকাশকের নিজস্ব ছাপাখানা নেই তারা আসলে ভাড়া করে বা টাকা দিয়ে বই ছাপেন অন্য ছাপাখানাতে এখন বইমেলার আগে যেটি হয় যে যদি যদি কারো বই দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার কপি ছাপতে হয় তারা একাধিক মুদ্রণ একসাথে চেপে ফেলেন কারণ তারা চান না যে বইমেলার মধ্যে ওই ছাপাখানাগুলোতে শিডিউলগুলো তারা পান না যেহেতু তারা পান না তারা চেষ্টা করছেন যে ওই সময় সময় এবং শ্রম এবং অর্থ শাস্ত্রের জন্য একসাথে তারা অনেক বই চেপে ফেলছেন এখন যদি এটি হয় যে সেই সময় গিয়ে তারা এক দুই তিন চার পাঁচটি মুদ্রণ চেপে ফেলেন সেটি তো আসলে তাদের মানে একটা অ্যাডাপ্টেশন প্রক্রিয়া এটি নিয়ে তো প্রশ্ন করার কিছু নাই একদম সাজেন নির্বাসন বেরিয়েছে এবার বইমেলায় আপনার এই বইটি নিয়ে আপনি কেমন প্রতিক্রিয়া পাচ্ছেন অসাধারণ এটি আসলে আমি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমার আমি আপনি যেটি বলছিলেন যে কেউ কেউ নিন্দা করছেন বা প্রশ্ন তুলছেন আমার কাছে মনে হয় কি এটি সবসময় ছিল আমাদের সৃজনশীল কন্টেন্টের যে জায়গাটা সেই জায়গাটা সবসময় হচ্ছে একটা আলোচনার জন্ম দেয় বা বিতর্ক তৈরির চেষ্টা থাকে কাউকে নাকচ করে দেওয়ার চেষ্টা থাকে এগুলোর মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে কিন্তু আমার যেটি মনে হয় যে সবশেষে দিন শেষে সব কিছু নির্ধারক হচ্ছে আসলে পাঠক এবং সেই পাঠকের এত ভালোবাসা আমি পেয়েছি এবং পাচ্ছি যেটি আসলে আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা শেষ করতে পারবো না সো এখনও পর্যন্ত নির্বাসন যেই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশে তারপরে অনলাইন সবগুলোতে সেটি আসলে অভূতপূর্ব অসাধারণ অভিন
এখন বই যখন প্রোডাকশন আপনার বানানো হয় তখন সেই জন্য কাগজ লাগে কালি লাগে ছাপাখানার খরচ লাগে এটার পিছনে অনেক শ্রম আছে একজন প্রকাশক তিনি কিন্তু এই এটি একটা তার জন্য একটা বিজনেস তার একটা পেশা এটির মধ্য দিয়ে তার রুটি রুজি সংস্থান হয় একজন লেখক তিনি তার সময় এবং শ্রম খরচ করে মেধা খরচ করে তিনি একটা বই লেখেন এখন ওই সময় তিনি হয়তো অন্য কোনো কাজ করতে পারেন আমি নিজে বলতে পারি আমি একটা বই লিখতে গেলে আমার চার থেকে পাঁচ মাস পুরোটো সময় ডেডিকেটেডলি এখানে দিতে হয় আমি কোনো চাকরি করি না তো আমার দরকার কি আমার দরকার হচ্ছে আমি জানি আমি কনফিডেন্ট যে আমার লেখাটা ভালো এবং মানুষ আমার লেখাটা দশজন পড়লে আটজন গ্রহণ করবে সো আমি চেয়েছি আমার লেখাটাকে ছড়িয়ে দিতে তো সেটার জন্য সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম আমার কাছে মনে হয়েছে ফেসবুক আমি সেই আন্দোলনটা বা একভাবে মুভমেন্টে শুরু করি চার বছর বা পাঁচ বছর আগে তখন অনেকেই আমাকে অনেক সমালোচনামূলক কথা বলেছেন কিন্তু আজকে এসে আমি দেখছি যে অসংখ্য মানুষ সেই বইয়ের প্রচণ্ড সয়লাভ হয়ে গেছে অনলাইন এবং তখন আমার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশে যে বিজ্ঞাপনের যে বিলবোর্ডগুলো আছে দেয়ালে আছে আমি সেই দেয়াল এবং বিল বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ডে দেখতে চাই যে বইয়ের বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে পড়েছে এটি একটি অসাধারণ প্র্যাকটিস বলে আমার মনে হয়েছে এবং এখন এসে আমি সেই প্র্যাকটিসটা দেখতে পেয়েছি আমি শুরু করেছি আমি আশা করছি যে বইয়ের বিজ্ঞাপন আরও বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে পড়বে কারণ এখনকার সময় যে সব নতুন বা মানে বাচ্চারা আছে বাচ্চারা জন্মের পর থেকে একটা আইটা ভাতে পায় ইউটিউবে ঢোকে তাদের এই পাঠভ্যাসটা কিন্তু গড়ে উঠছে না এবং আপনাদের আমাদের চারপাশে কিন্তু বিনোদনের অসংখ্য বিকল্প মাধ্যম যার ফলে বইয়ের কাজ পর্যন্ত আসতে পারছে না এই কারণে তাদের কাছে বই নিয়ে যেতে হবে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য সকল উপায় অসাধারণ স্বপ্নময় উচ্চারণ সাদাস হোসেন যেটা জানতে চাই যে এই এবারের মেলায় বা আগের মেলাগুলোতে আপনার বই প্রচুর বিক্রি হয়েছে একজন তরুণ লেখক হিসেবে বা জনপ্রিয় লেখক হিসেবে আপনি কি পাবলিশারের কাছ থেকে যে রয়্যালিটি সেটা ঠিকভাবে পাচ্ছেন এটি নিয়ে অনেক ধরনের কথা আছে যেটি হচ্ছে যে এর আগে যেটি হয়েছে পাবলিশার হয়তো একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রয়্যালিটি দিতে চাননি অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু যখন তিনি দেখেছেন যে এখন আর আসলে রয়্যালিটি না দিলে আমাকে ধরে রাখা যাবে না তখন তিনি হয়তো রয়্যালিটি দিতে বাধ্য হয়েছেন বিষয়টা অনেকটা এরকম ছিল এর বাইরেও হচ্ছে রয়্যালিটি নানান ধরনের সংকটের মুখোমুখি আমাকে হতে হয়েছে তবে আমি এবার বলতে চাই যে এবার আমি যেখানে বই করছি অন্য ধারা অন্য ধারা আমাকে বইমেলার আগেই আমার বই দেওয়ার আগেই হচ্ছে তারা আমাকে আমার মানে সাইনিং মানে আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমি যেটি চেয়েছি সেটাই তারা দিয়েছে সো আমার এখন এসে মনে হয়েছে যে নতুন লেখক যখন আমি নতুন ছিলাম আমি দু হাজার প্রথম বই বের করি দু হাজার বারো দু হাজার তেরো দু হাজার চোদ্দো দু হাজার পনেরো এই পর্যন্ত কিন্তু আমাকে কোনো রয়্যালিটি দেওয়া হয় নাই দু হাজার ষোলো সালে এসে প্রথম আমাকে রয়্যালিটি দেওয়া হয়েছে দু হাজার সতেরো সালে তারপরে দেওয়া হয়েছে দু হাজার আঠারো সালে দেওয়া হয়েছে এবং তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি কারণ বইয়ের হিসাব আসলে একজন প্রকাশকের কাছ থেকে পুরোপুরি লেখকের পক্ষে পাওয়াটা একটু কঠিনই কিন্তু আমাকে যেটি দেওয়া হয়েছে আমার কাছে মনে হয়েছে ইটস অথেন্টিক কিন্তু এবারে যেটি হয়েছে তারপরে আমার মনে হয়েছে যে তারা নতুন লেখকদের অবস্থাটা আসলে কি তারা পানকিন ছেলে ছেলে একদমই তরুণ চার লেখক আছে নতুন তারা ভালো বলতে পারবেন কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রথম চার বা পাঁচ বছর আমি কোনো রয়্যালিটি পাইনি তারপরে দুই বা তিন বছর তারা আমাকে মোটা অঙ্কের রয়্যালিটি দিতে বাধ্য হয়েছেন যেহেতু আমার বই আসলে ওই পরিমাণ বিক্রি হয়েছে সো আমাকে রয়্যালিটি না দিলে আমি তাকে সেখানে কেন থাকবো যেহেতু আমার চারপাশে এখন অসংখ্য মানুষ চান যে আমি তাদেরকে বই দিই এবং তারা আমাকে অ্যাডভান্স সাইনিং মানি দিতে চাচ্ছেন সো এখন তিনি দিতে বাধ্য আসলে একজন আপনার কাছে সর্বশেষ প্রশ্ন আমাদের সেটি হলো যে এবারের মেলায় যে বইটি বেরিয়েছে নির্বাসন সেটিতে পাঠকরা আসলে কি পাবেন আপনি যদি একটু টিজার দেন তাদের জন্য আচ্ছা এটি মূলত হচ্ছে নাইনটিন এইটি এইট উনিশশো অষ্টাশি সালের ওই সময়কার একটা গল্পের প্লট যেটি হয় যে এরশাদ এরশাদের বিরুদ্ধে যখন একটা মুভমেন্ট গড়ে ওঠে নূর হোসেন মারা যান তার এক বছর খানেক পরের ঘটনার একটা প্লট হ্যাঁ কিন্তু 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 ওটিতে আসলে পলিটিক্যাল ইয়েটা আসলে আমি শুধু আবহটা ইউজ করেছি ঠিক সেই সময়ে যেটি হয় যে চার দিক থেকে একটা বিদ্রোহ তৈরি হয় বিশেষ করে প্রশাসনও তার সাথে অসহযোগিতা করা শুরু করে ঠিক ওই সময় বাংলাদেশের খুব প্রত্যন্ত একটা অঞ্চলে শরীয়তপুর মাদারীপুর বিল অঞ্চলের ওই জায়গাটিতে একদল ডাকাত তারা একটা চর নিয়ন্ত্রণ করত সে চর থেকে এসে তারা হচ্ছে লোকালয়ে মানে হামলা করত ঠিক ওই সময়কায় ওই লোকালয়ের এক ভদ্রলোক তার ছেলে ঢাকা মেডিকেলে পড়তো তিনি স্টুডেন্ট মুভমেন্ট থেকে তার ছেলেকে বাঁচানোর জন্য গ্রামে নিয়ে যান কিন্তু নিয়ে যাওয়ার পরে তার জীবনে একটা ভয়াবহ সংকট তৈরি হয় ওই চরের যে ডাকাতরা আছে তাদের সাথে তার মানে সদ্য পরিণীতি স্ত্রীর সাথে এবং ওই ডাকাতের যিনি নাতনি আছে একজন একটা ক্যারেক্টার আছে যার বয়স হয়তো সতেরো কিংবা আঠেরো বছর এই ত্রিমুখী একটা ঘটনা নিয়ে হচ্ছে উপন্যাসটি আসলে গড়ে উঠেছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই পাঠকরা আপনার আপনার সঠিক মূল্যায়নটা করবেন অনেক ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম মেলার জনপ্রিয়